Salut tout le monde, j'ai décidé d'emmener Kelly dans ma ville à essayer de la patate taze à Valleyfield. Avant, ça s'appelait le tourbillon, puis ça fait une quarantaine d'années que ça existe. C'est un casse-croûte vraiment typique avec une décoration des années 50, là, ben, je pense. Mais comme on n'est pas décor ta vie, mais bien les pros de la poutre, on va jaser poutine. Avec des poutines qui varient de 6 à 20 dollars, dépendamment du format que vous allez choisir. C'est une frite de patate rouge qui est coupée à la main avec cette machine-là qu'on fait frire dans l'huile pour donner une belle frite dorée comme celle-là. On drop du fromage boivin là-dessus en masse, on met de la sauce maison à poutine pour donner cet excellent classique-là. Juste l'odeur me faisait saliver. Je vous montre ça comme une youtubeuse chipette, comme dirait Antoine. C'est l'heure de goûter et oh my god, la petite twist sucrée de la poutine était tellement réconfortant, c'était magique. Pour sa part, Kelly, lui, il a pris de la poutine tasse, qui est une poutine avec des grains de fromage frit et pané. On rajoute là-dessus de la viande, du bœuf, du bacon, des oignons à volonté. Regarde ça comment c'est beau. Évidemment, le fameux gravy à poutine pour donner cette œuvre d'art-là, qui est la poutine tasse. Il est impressionné, le cousin. Regardez ça comment c'est beau. Maintenant, c'est l'heure de goûter. Et ben, je pense... Je pense qu'il est surpris, Kelly, puis je pense qu'il est bien content de la petite découverte. Évidemment, on n'a pas tout mangé. Drop the forks et c'est où qu'on trouve ça? C'est chez Patatas à Valleyfield.